Катя, Катя Кононова, Катя, 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 Катя Кононова. Всем привет, с вами Катя Кононова. Сегодня я хотела бы поговорить на тему личного брендинга, но даже не о том, как его построить, а о том, что на самом деле его не существует. Да, это, конечно, очень странно звучит из моих уст человека, который уже на протяжении пяти лет работает в сфере персонального продвижения, но, в общем, обо всем по порядку. Когда мы говорим о личном брендинге, самая главная проблема – это измерение эффективности. Как понять, что личный бренд уже построен? Конечно, мы можем делать количественные и качественные опросы. О некоторых я уже рассказывала в предыдущих видео, вы можете зайти на мой YouTube-канал и посмотреть. Например, мы говорим об анонимном исследовании репутации, которое мы проводим в начале работы с клиентом и на протяжении каждых, наверное, 6-7 месяцев. О чем это? Когда есть анкета, есть от 1 до 10 критерий, по которым мы оцениваем репутационные вопросы, это внешний вид, это социальный статус, окружение, уверенность в себе, доверие и, конечно же, профессионализм. Дальше есть вопросы открытые, когда мы спрашиваем, например, а чем этот человек занимается, по вашему мнению, как бы вы могли его определить, какими словами вы могли бы его описать и так далее. В общем, об этом я уже говорила. Но самое интересное, что все равно мы не можем сказать, что этот метод исследования дает стопроцентную эффективность. Объясню почему. Есть такое понятие психологии, социологии, как число Донбара. Если кратко, то если вы начнете записывать всех людей, при которых вы вспоминаете так или иначе в течение дня, то у вас получится список около 150 человек. Это максимум. Если вы, например, также не только в течение одного дня, а в течение недели будете записывать этих людей. Это может быть как ваш сосед, или одноклассник, или ваши родственники, так и люди, с которыми вы не знакомы. Например, блогеры или президент. Таким образом, у нас есть список тех людей, которые живут в нашей голове. И кажется, что... Все, у нас есть отличная память, мы можем вспомнить всех детей в Африке, которым помогли. Но, увы и ах. У нас есть 150 человек, которых мы сейчас воспринимаем в нашей оперативной памяти, и до полутора тысяч тех, кого мы можем так или иначе вспомнить определенных обстоятельств. Как это работает? Недавно у меня была очень интересная история. Я должна была встретиться с одним подрядчиком, и мы, в общем-то, договорились о встрече в кафе. Я встаю. Подаю ему руку, чтобы сказать, что меня зовут Екатерина, и он меня схватывает просто в объятия. Я не могу понять, что происходит. Говорит, о, Катюха, так что ж ты сразу не сказала, что это твой заказ? Я думаю, так, 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 откуда я его знаю? А он тем временем начинает мне рассказывать о каких-то новостях своих, какие-то истории э, из своей жизни и общается со мной так, как будто мы знакомы. Я понимаю, что он знает обо мне определенные факты, которые... Только в личной коммуникации можно было определить. И через какое-то время я примерно воссоздала, где же мы могли видеться. Не хотелось его оскорблять, потому что, конечно же, мы общались, наверное, час или два, но это была рабочая группа, и я его, честно, не очень помню. Куда же он попадает? В эти 150 человек? Нет. Наша память, она постоянно вытесняет. Вы спокойно можете вспомнить даже официанта, с которым сегодня вы взаимодействовали в кафе. Но вспомните ли вы его лицо через месяц или два? Возможно, вам покажется, что он на кого-то похож. А возможно, вы даже снова его не вспомните. Почему я говорю сейчас об числе Донбара в личном брендинге? Потому что сейчас каждый из нас работает в огромном стрессе. Каждый блогер, каждый лидер мнения пытается попасть в 150 человек и там остановиться. И поэтому личный бренд становится все больше и больше дорогостоящим. Вы же понимаете, что всего 150 мест, но даже у самого активного человека 300 их будет, но очень много желающих, если вы попадаете под критерий успешной целевой аудитории. Если у вас есть деньги, если вы готовы покупать, а я уверена, если вы смотрите это видео, точно подходите под эти блоки. И что же делать? Как работать? В первую очередь, если вы только начинаете свой путь в личном брендинге, не нужно распыляться, не нужно хотеть славы Ольги Бузовой, Ким Кардашьян или Тимати, да ладно, даже Павла Дурова и Тинькова, не нужно ставить себе такие огромные границы массовой аудитории. Наоборот, сустьтесь, 
И мы говорим не про УТП, про УТП мы можем дольше говорить. Я говорю скорее о аудитории, с которой вы сможете взаимодействовать. Если мы говорим о трендах будущих 2019-2020 год, это однозначно работа с микросообществом, вашим сообществом, сообществом вокруг вашей личности. И таким образом вы сначала работаете с определенной группой, выстраиваете процессы, попадаете им в сердце. Обращу ваше внимание, это не эзотерика. Чем сильнее эмоции вы вызываете у своей аудитории, тем сложнее вас забыть. Вы наверняка помните свою первую любовь. Почему? Потому что это была слишком сильная эмоция. И то же самое пытаются делать блогеры. Они пытаются как-то выделиться. И фрикам, кстати, намного проще быть и получить признание, чем у спокойного, размеренного эксперта. Мы с вами об этом еще поговорим, когда будем разбирать мыслеобразы. Но если вкратце вы выбираете очень маленькую группу, точнее она может быть широкая, если у вас большие бюджеты, но пока что понимаете твердо свои ресурсы, работаете с этой аудиторией, получаете не только обратную связь, что вы им нравитесь, но и сами вкладываетесь в эту группу, и потом расширяете, расширяете, расширяете. Ваша цель на первом этапе – это получить первую тысячу клиентов, лояльных клиентов, и после этого начнется эффект сарафанного радио, и вы сможете уже развиваться более широкими мазками. Надеюсь, теперь понятно, почему тема личного брендинга не так проста, как говорят многие блогеры, эксперты в Инстаграм или персональном продвижении. Надеюсь, вы теперь понимаете, что необходимо делать, чтобы действительно построить личный бренд в ближайшее время. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и тогда, возможно, этих видео будет больше.